আজাদে আমাদের না থাকতো তো আমরা কি করতাম ইচালিতে কি কোনো মুসলমান চিন্তা করলেই পারে এটা আমেরিকাতেও কি কোনো মুসলমান এটা চিন্তা করলেই পারে ফ্রান্সে আর জার্মানিতে কোনো মুসলমান এটা চিন্তা করলেই কি পারে লেখেন আমাদের জন্য তো এখনো সুযোগ আছে কি বলেন আছে না নাই বলেন আমরা যদি এই নামত শুক্র আদায় করি আল্লাহ এই নামত আরও কিছুদিন বাকি রাখবেন কত বড় শুক্র আদায় করবেন বলেন তো এই যে আমরা এখন কথা বলছি শুনছি বলেন আমেরিকাতে কি কোনো মুসলমান ইচ্ছে হইলে এভাবে কথা বলার শোনার সুযোগ আছে সৌদি আরবে আছে আমরা এই বছর এই বছর এই বছর আসরের পরে আমি একটু কথা বলছি মুখ কাছরি এই বছরের ঘটনা তো প্রথম দিন ধরেন তিনজন বসছে দ্বিতীয় দিন ছয়জন এসে গেছে তৃতীয় দিন আট দশজন হয়ে গেছে আসরের পরে একটুখানি কিছুই নাই আমরা কথা বলতেছি এই এমন সময় পুলিশ এসে বসছে এমন সময় মাফি মজমুয়া মাফি মজমুয়া মাফি এই ডংটা ডিজাইন তো এরা মজমুয়া মাফি এখানে মজমুয়া জমাত হবে না সরো যাও 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 কেমনে আসে পড়লো দুই মিনিটের মধ্যে এসে পড়লো শেষ একবার ওই ওরা আমার সাক্ষাৎকার নিছে তো নিতে গিয়ে একদম ছাদে নিয়ে গেছে কোথায় ছাদে নিয়ে তাও আবার কোথায় ক্যামেরা নাই দেখো তখন নিয়ে বসে আসছে তো পৃথিবীতে কোথাও আজাদি নাই লেকিন আল্লাহ তালা আমাদেরকে আজাদি দিছে কত করে নেয় আমাদ বলেন হ্যাঁ কি পরিমাণ ছোকর আদায় করা আমরা ইচ্ছে হলে পুরো অনেক কথা বলতে পারি ইচ্ছে হলে একটুখানি কথা বলতে বলতে পারি এ আজাদি আর কয়দিন থাকে আল্লাহ তালা চালা কেউ জানে না ওটা ঠিক না ভাই ঠিক এই জন্য মেরে ভাই এই মসজিদকে গণিমত মনে করা এই মসজিদকে তো বুড়া মাস তালাশ করতে থাকবেন আমাদের মসজিদ কবে হবে মসজিদ কবে হবে মসজিদ কবে হয় সুরে করিম সাল্লামের সাথ করেন হক্ষত মোহাব্বতি আল্লাহ তালা বলেন হক্ষত মোহাব্বতি লিল মোতাহা ফিয়া حقت محبتي للمتجالسين فيا وحقت محبتي للمتبادلين فيا او كما قال عليه الصلاه والسلام رسول الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم فرمان الله تعالى বলেন আমার ভালোবাসা তাদের জন্য ওয়াজিব হয়ে গেল যারা একে অপরকে আমার জন্য ভালোবাসে যারা একে অপরকে আমার জন্য محبت করে একে অপরের সাথে বসে আমার জন্যই বসে একে অপরের জন্য খরচ করে তো আমার জন্যই খরচ করে এই জন্য মেরে ভাইও উদ্দেশ্য বানানো আল্লাহ তালা আমার উপর রাজি হয়ে যায় এই নকল হরকাতের উদ্দেশ্য কি হওয়া বলেন আল্লাহ তালা আমার উপরে কি হয়ে যায় আল্লাহ তালা আমার উপর রাজি হয়ে যায় আল্লাহ তালা যদি রাজি হয়ে যায় তো হাদিসে খুঁজছি রসুল বলেন ইদায় রাধুই তো আল্লাহ তালা বলেন ইদায় রাধুই তো আমি যদি কারোর উপর রাজি হয়ে যাই বা রাখত আমি তার জীবনকে বরকতে বরকতে ভরে দেখি আর আমি যদি কাউকে বরকত দেই আমার বরকতের কোনো সীমার পরিসীমা থাকে না জমজমের মধ্যে আল্লাহ তালা বরকত দিছে তো জমজমের পানি আজ পর্যন্ত চলছে এটার মধ্যে আল্লাহ তালা বরকত দিয়ে দিছেন কি ভাই জমজমের পানির মধ্যে তসুল করিম সাল্লামের লোহা মুবারক আছে থুতু মুবারক আছে বলবেন রসুলের থুতু ঢেলে দেওয়া আছে আল্লাহ তালা এটার মধ্যে বরকত ঢেলে দিছেন বরকত দিলে আর বরকতের সীমা থাকে না আল্লাহ তালা রাজি হলে কি দেন বলেন বরকত দেন আল্লাহ তালা বরকত দিলে বরকতের কি থাকে না হাজুর সাহামের দুধের পেয়ালা এক কাপ পেয়াল দুধেই তো না এক বাটি দুধে সত্তরজন খায়া শেষ করল হাজার দাবু হরারা শেষে রাসুল বলেন আরও পান করো করছে আরও করো করছে আরও করো ইয়ার রাসুল আর জায়গা তো নাই লেকিন দুধ ছিল কত দূর এক বাটি সফরে রাসুল করিম সাল্লাহ আসলাম বললেন যে ওজুর করো পানি আছে ওজুর পানি আছে বলে না একজনের কাছে এক লোটা পানি আছে সাত সাতশো মানুষ সফর সঙ্গী কতজন তো রসুল বললেন ঠিক আছে চলো এই লোটা দিয়ে ওজু করতে থাকো রসুল আঙ্গুলটা ডুবায় রাখছেন ওজু করতে থাকো সকলের ওজু শেষ হয়ে গেছে বলে ইন্না ভাড়া কাটি লাই সালাহান নেহায়া এই জন্য মেরে ভাইও আল্লাহ তালাকে রাজি করা বলেন আল্লাহ তালাকে কি করা আল্লাহ তালাকে রাজি করে কেউ ঠকে নাই আল্লাহ তালাকে নারাজ করে কেউ জিতে নাই আল্লাহ তালাকে রাজি করে কেউ ঠকে নাই 
अल्लाह तला के नाराज करे क्योंकि पूरा पृथ्वी इतिहास तारीख है इंसानियत गोटा मानव जाति इतिहास अल्लाह तला के नाराज करे क्यों जीते नहीं बोले ना अल्लाह तला के नाराज करे कि अल्लाह तला के राजी करे क्यों बस तो हेरा हो जाए तो हारना ये भी जीतना अल्लाह तला के राजी करे क्यों हेरे हो जाए तो हारा हारा ना ये हारा चुड़ान तो जीता बोले ना हारा चुड़ान तो कि अल्लाह आ एक हिंदुस्तान का एक घटना है हिंदू देश हाथे मुसलमान दर एक जागा निया खूब समुच्चय हुस शेष पुण्य तो ये जागा निया मामला हुस क्यों से एक अट मुसलमान दर पक्के तमन कुनो शक्तो दोलील नहीं आर हिंदू दर पक्के शक्तो शक्तो दोलील हैं शेष हिंदू दर एक जन बोले उठते तो मात्र थे के एक जन मनुष्य के लिए बचन करो जे जीवन में कहो तारा तदन इंतरक बुजुर्ग सिलन हज़रत हाफ़ेस अज़गर हुसैन रहमतुल्लाह ताला दालुम दामदर पासे ही तर मद्रसा इन्हें क्या बात सही कर लें इन्हें तो जीवन मिथ्ये बोलें नहीं हकीम उम्मत का ख़लीफ़ा इन्हें बहुत बड़ा बुजुर्ग इन्हें जीवन मिथ्ये बोलें नहीं इन्हें क्या तारा � जाजुस सामने उन्हें दारा लें, तो जाजुस सब बोलें जी बोलें आप नर की बकतब बो, तो तेरी बोलें जे मुसलमान दरे ये जगह हो आर पक्के शक्तों को न दोलील नहीं, तेरी की बोलें बोलें मुसलमान दर जगह ये तो हो आर पक्के की नहीं, शक्तों को न दोलील प्रमाण नहीं, अतः जाजुस मोहते आप नर मुर्जी आपने जा इच्छि� खुशी हुए लो हाथे ताली दिलो जो सब राय मो हिंदू दर पक्के दिए दिलन आर बोलन आज मुसलमान हार गया इस्लाम जीत गया आज के मुसलमान हिले गए से किंतु इस्लाम जीते गए से मुसलमान तो हिले गए से शामो एक शामर जन्नो लेकिन जीते गए से के इस्लाम जीते गए से ये जन्नो अल्लाह ताला के खुशी करे जो तो क्यों हेरे हो चुड़ान तो जीता, अल्लाह तला के नाराज करे जो दिखे हो, जीते हो जाए, इधर चुड़ान तो हारा, बल्कि इधर की, चुड़ान तो हारा, ये जो ना जिंदगी रुद्दिश्चो है, अल्लाह तला अब आप ऊपर राजी हो जाए, बल्कि, हाँ, पता गुल बार बार बोला आपने देशा में बार बार मुजाकरा करा, जो ना निजर जिंदगी रुद्दि� वो सी कुम इया या एक अथा गुल आपना दर के बोला ना बोल के आमा के ही बोला जन जीवन का गोती ठीक है जीवन का उद्देश्य ठीक है बोले 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 जीवन का उद्देश्य ठीक है जीवन का शौकाल बेला संधा बेला दिन और रात जीवन का मस्ती दे जावा और बाजार जावा अल्लाह रास्ता जावा और घरे जावा जन जीवन का � अल्लाह ताला जो दिराजी हुए जाए और ये दुआ नो मेरा अल्लाह है अकबर अल्लाह ताला बोले नामी जो दिराजी हुए जाए अकबर में नाइ में दुनिया वल आखिरा इटा दुनिया और आखिरत है समोस तो नाम तेरे चेव बड़ो अकबर मनी की सब चेव बड़ो सब चेव बड़ो अल्लाह ताला बोले नो और ये दुआ नो मेरा इस में के साजात से साजात से साजात से में बी हो बे उके साजात से क्यों बा चूला साजात से क्यों बा नोखे पालिश लगात से क्यों बा में दी लगात से क्यों बा तार गाले टिक लिया आत से तो क्यों बा तार सुंदर जर गान गाई से लेकिन शेकांत है उन लोग बोले तुम्हें यह तो काम सो करो बोले तुम्हाँ तुम्हाँ क तुम लोग आपके जार का से पढ़ा बा तीनी जो दिशुंदर बोलें तले शुंदर अब तीनी जो दी अशुंदर बोलें तले तुम्हारे शुंदर बोला दरा किचु हो बे ना बोलें बोलें क्यों बोलते हैं तुम्हारे शुंदर बोला दरा की कुनो काज नहीं कुनो लाभ नहीं जार का से पढ़ा चो तीनी शुंदर बोल ली तो अनेक लाभ क्यों 
তিনি যদি বলেন এটা আমার বলেন হ্যাঁ তিনি যদি বলেন যে এটা আমার আচ্ছা রাব্বি কারিম যদি বলেন এটা আমার তার কবরে প্রস্তের কি হবে কেমন হবে উত্তর এটা আমার তো হাঁসরের মাধ্যমে তার কেমন হবে এটা আমার বলে দিলে ফুলসরাত কেমন হবে হ্যাঁ এটা আমার বলে দিলে জান্নাত কেমন হবে বলেন হ্যাঁ এই জন্য আল্লাহ তালা এটা আমার কখন বলবেন আমি আমার জীবনে সর্বস্ব দিলে বলবেন আমার জীবনে সর্বস্ব দেওয়া মানে হুজুর আমার জীবনে সব মাল দিয়ে দেয় না না আমার জিন্দিগির হার হার গতিতে হার হার আমলে আমার জিন্দিগির হার হার মুহূর্তে আল্লাহ তালার রাজা মন্দির তালাশ করা বলেন আল্লাহ তালার কি করা হাজিদ হাসান বাসির রহমতুল্লাহ বলতেন আমি চোখে তাকাই না আমি চোখ দিয়ে দেখি না আমি কান দিয়ে শুনি না আমি জবান দিয়ে বলি না আমি হাত দিয়ে ধরি না আমি কদম তুলি না যতক্ষণ না ভাবি এতে আমার আল্লাহ রাজি কি না এই কাজে আমার আল্লাহ কি কি না বলে রাজি কি না আমরা মসজিদে আসতেও তালাশ করি না বিবির কাছে যাওয়া তো দূরের কথা ঘরে যাওয়া তো দূরের কথা মসজিদে আসতেও তালাশ করি না যে আল্লাহ তালা আমার উপর রাজি হয়ে যায় বলেন আল্লাহ তালা আমার উপরে কি হয়ে যায় আবার বলেন এক শব্দ আল্লাহ তালা আমার উপর রাজি হয়ে যায় বাস যদি রাজি হয় তো তার কর্মচারী আর কিসের চিন্তা এই জন্য কর্মচারীর একটাই ফিকির থাকে বসকে রাজি করা ঠিক না দলীয় নেতাদের একটাই ফিকির থাকে সিনিয়র নেতাকে রাজি করা সিনিয়রের একটাই ফিকির থাকে কেন্দ্রীয় নেতাকে রাজি করা পুলিশের একটাই ফিকির থাকে ওসি সাহেবকে রাজি করা ওসি সাহেবের একটাই ফিকির থাকে এসপি সাহেবকে রাজি করা এসপি সাহেবের একটাই ফিকির থাকে আইজি আর ডিআইজিকে রাজি করা কি ভাই ডিআইজিকে রাজি করা আইজি সাহেবকে রাজি করা আইজি সাহেবের ফিকির থাকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় আমার উপর রাজি হয়ে যায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ফিকির থাকে আমার উপরে প্রধানমন্ত্রী রাজি হয়ে যায় ছোট দেশগুলোর প্রধানমন্ত্রীদের ফিকির থাকে আমার উপরে বড় দেশের প্রধানমন্ত্রী রাজি হয়ে যায় কি ভাই ঠিক আমাদের ফিকির যদি হয় আর সাজিবে মালিক আমার উপর রাজি হয়ে যায় বলেন আর সাজিবে মালিক আমার উপরে কি হয় আর সাজিবে মালিক আমার উপর রাজি হয় আবার হিরো ভর্ষেদ হেজত মারানা সুলতান আহমদ দানু পরি রহমতুল্লাহ বলতেন আল্লাহ তালাকে রাজি করা একটা ম্যাচ কিনার চেয়েও সহজ আল্লাহ তালাকে রাজি করা পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ কাজ আমাদের তার জামিন ছাড়তে আমার দ্বারা কাহ তো বলেন দুনিয়াতে মা যদি নারাজ হয়ে যায় তাকে রাজি করতেও তিন দিন লাগে প্রথম দিনে কথাই বলে না দ্বিতীয় দিনে একটু নর্মাল হয় তৃতীয় দিনে আর একটু হালকা হয় মাকে নারাজ করতে রাজি করতেও তিন দিন লাগে আব্বা নারাজ হলে তাকে রাজি করতে সাত দিন লাগে নেতা বউ নারাজ হলে রাজি করতে পনেরো দিন লাগে কি ভাই ওটা ব্যাকের ঘরে এক অবস্থা শুধু আমরা ওই ঘরে না ওটা নারাজ হয়ে গেলে রাজি করতে পনেরো দিন লাগে আর আল্লাহ তালাকে চল্লিশ বছরে নারাজ করা আল্লাহ তালাকে রাজি করতে এক মুহূর্ত লাগে কি ভাই একটু চোখের পানি ছেড়ে দিলেন ভোর রাত্রে উঠে দু টাকাতেই পড়লেন আর যা নামাজ বিছায় দুই ফোটা চোখের পানি ছেড়ে দিলেন আর বললেন রব্বুল আলমিন প্যাচনারগুলো মাফ করে দাও সামনে আর করব না বাস রাজি হয়ে গেছে কি আল্লাহ তালাকে রাজি করা পৃথিবীতে সবচেয়ে সহজ কাজ আল্লাহ তালাকে রাজি করা পৃথিবীতে সবচেয়ে দামি কাজ পৃথিবীতে সবচেয়ে সহজ আবার সবচেয়ে কি আর সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা পৃথিবীতে সবচেয়ে লাভজনক বস্তু আমার রব আবার রাজি হয়ে যায় আমার আল্লাহ আবার রাজি হয়ে যায় আমার আল্লাহ যদি আমার উপর রাজি হয় তা আমাকে কি দিবেন আল্লাহ যদি আমার উপর রাজি হয় তা আমাকে আল্লাহ তালা খুশি করে দিবেন আমাকে আল্লাহ তালা জীবনে যখন যা লাগে তখন তা দিবেন খুদি কর বুলন্দ এতনা কে হার তকদির সে পহলে বতা তুছে খুদা বতা হ্যাঁ তেরি রেজা কে প্রথম শিখছিলাম এটা আমরা যেই 
যে দরজগাতে বৈশা মুক্তাসর মানে পড়ছি ওই দরজগাত দেয়ালের মধ্যে লেখা ছিল খুদি কোকার ব্লড এতনা নিজেকে নিজে এতটা উন্নত করো যেন তোমার তাকদির লেখার আগে তোমাকে তোমার রব জিজ্ঞেস করে বলো তোমার কি কি লাগবে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তোমার তাকদির রচনা করবেন তিনি তোমাকে তোমার তাকদির রচনা করবেন তোমাকে জিজ্ঞেস করে যে বলো তোমার কি কি লাগবে আপনাকে যদি রব বলে কি কি লাগবে তো আপনি কি জবাব দিবেন হ্যাঁ বলেন হ্যাঁ যদি বলতো একবার হ্যাঁ হ্যাঁ যদি কখনো বলে এরকম আপনি কি বলবেন আল্লাহ আপনাকে লাগবে কি বলেন আল্লাহ কাকে লাগবে বলেন আল্লাহ আপনাকে লাগবে আমার তারপর সব হয়ে গেল জুতু মেরা তো সব মেরা জমি মেরি ফলক মেরা জুতু নেই মেরা তো কই সাই নেই মেরি খাজা আজিন হাসান মজুব রহমত বলতেন আল্লাহ তুমি যদি আমার হয়ে যাও সবই তো আমার বলেন তুমি যদি আমার হয়ে যাও সবই তো আমার হ্যাঁ তুমি যদি আমার না হো তো কোনোটাই আমার না যত বড় বাড়ি বলা না এই বাড়ি তার না এর বাড়ির পেছনে অন্য এই দলিলে অন্যদের নাম উঠবে অচিরে বুঝে নাই কথা এই দলিল অন্যদের নামে দলিল হবে অচিরে এবং এই সম্পদ অন্যদের নামে দলিল হবে অচিরেই দলিল হবে অচিরেই খারিজ হবে অন্যদের নামে না হবে না হবে না তো এই দলিলে যেমন পেছনে অন্যদের নাম আছে সামনে কিন্তু অন্যদের নাম আসবে সামনে অন্যদের নাম আসবে নিশ্চিত থাকেন কি ভাই নিশ্চিত থাকেন এজন্য মেরে ভাই শ্বশুর জিন্দিগির উদ্দেশ্য হওয়া আল্লাহ তালা আমার উপর রাজি হয় বলেন আল্লাহ তালা আমার উপরে কি হয় আমরা না ছোটবেলা রচনা পড়তাম উদ্দেশ্য কি আদর্শ কি পড়তাম না এটার উদ্দেশ্য কি আদর্শ কি প্রত্যেক রচনার মধ্যে এটা থাকতো এক অপশন হলো উদ্দেশ্য কি আর এক অপশন হলো আদর্শ কি আমাদের জিন্দিগির উদ্দেশ্য কি হওয়া চাই আল্লাহ তালা আমার উপর রাজি হয় বলেন আর আদর্শ কি হবে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাম আদর্শ হবে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ জীবনের আদর্শ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ তালাম জীবনের আদর্শ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ তালামকে কেউ যদি জীবনের আদর্শ বানায় হ্যাঁ সে কামি বলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহকে যে জীবনের আদর্শ বানাইল যার বলনে মোহাম্মদ রসুল্লাহ আদর্শ দেখায় মোহাম্মদ রসুল্লাহ আদর্শ কানের শোনায় মোহাম্মদ রসুল্লাহ আদর্শ দেমাগের ভাবনায় মোহাম্মদ রসুল্লাহ আদর্শ সুহাল তার আদর্শের চেয়ে বড় কোনো দামি আদর্শ আর নাই তার আদর্শের চেয়ে সুন্দর কোনো আদর্শ পৃথিবীতে নাই তার আনিত দিন থেকে সুন্দর কোনো দিন পৃথিবীতে নাই তার আনিত আখলাক থেকে সুন্দর কোনো আখলাক পৃথিবীতে নাই তার আনিত আনিত দিনের চেয়ে সুন্দর আর দামি দিন পৃথিবীতে আর নাই কি ভাই এই জন্য দিল বানানো মহা আল্লাহ তালার জন্য আর বোর্ডই বানানো মোহাম্মদ রসুল্লার সজন নেই দিলের দুনিয়াকে সাজানো আল্লাহ মোহাম্মদ দিয়ে আর শরীরের দুনিয়াকে সাজানো রসুলের সুন্নত দিয়ে রসুলের তরিকা দিয়ে দিলকে সাজানো আল্লাহ তালার মোহাম্মদ দিয়ে বলেন দিলকে সাজানো আল্লাহ তালার মোহাম্মদ দিয়ে আমার পীর মোর্শেদ হজরত নানু পুরী রহমতুল্লাহ আল্লাহ হুজুরের কবরকে নড়ে নড়ে ভরে দেন এই মানুষটাকে হুজুর দেখছেন নি সুলতান আহমদ নানু পুরী রহমতুল্লাহ আপনি দেখছেন আল্লাহ আল্লাহ হুজুরের কবরকে নড়ে নড়ে ভরে দেন আমি তিনটা বছর হুজুরের কাছে থাকার সৌভাগ্য হয়েছে তিন বছর তিন বছরেও তাকে কোনোদিন তিন সেকেন্ডের জন্য গাফেল দেখি নাই ধীরতার সাথে বলা যায় তিন বছরে হজরতকে কখনো তিনটা বাড়তি কথা বলতে শুনিনি কি ভাই না বাড়তি কথা ছিল না বাড়তি কাজ ছিল না বাড়তি আচরণ ছিল নিজের জিন্দগি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন কেন যেন কোনো হারানো বস্তু খুঁজছেন তিনি বসা থাকতেন তো কোনো হারানো বস্তু যেন খুঁজতেছেন আসলে তো এরা এরা এদের আল্লাহ তালাকে খুঁজত এদের খুশিতে এদের এদের খুশিতে আর দুঃখে হার হালে আল্লাহ তালাকেই খুঁজত মাঝে মাঝে লম্বা শ্বাস নিতেন 
মাঝে মাঝে আহ বলে উঠতেন আহ বলে যে ছেঁড়া আওয়াজ বেরোতো আহতে আসরের পর থেকে মাঘ পর্যন্ত তসবি নিয়ে বসে থাকতেন রুমের সামনে একটা ইজি চেয়ারে না তো দোস্ত আবাব সামনে বসতো কিছুই বলতেন না সকলেই তসবি হাতে আর চোখের পানি কিছু বলতে হতো না এই মানুষগুলোর দিকে তাকালে চোখের পানি আসতো বয়ানে বসতেন শুরু করতেন ভোর রাত্রে যখন জিকির শুরু করতেন মৃদু আওয়াজ দিয়ে জিকির করতেন মৃদু আওয়াজ জিকির করতেন হালকা আওয়াজ দিতেন আর যেন ভালোবাসার জোয়ার বইত ওই আওয়াজে জবান যেন মধু বইত মধু মধু জবান যেন মধু বর্ষণ করত বলেন জবান যেন কি মধু বর্ষণ করত আমরা কোন ফাঁকি হয়ে গেলাম শুধুই আওয়াজওয়ালা আমি হয়ে গেলাম শুধু কি বলা আওয়াজওয়ালা এই জন্য মেরে ভাই জিন্দিগির গরজ বানানো জিন্দিগির গরজ বানানো যে আল্লাহ তারা আমার রাজি হয়ে যায় নিজের কচুরিগুলোকে দেখা আর আল্লাহ তালার এহসানা দেখা নিজের দোষগুলোকে দেখা আর আল্লাহ তালার দানগুলোকে দেখা আল্লাহ তালা কি পরিমাণ এহসান আমার উপর করে আছেন বলেন আল্লাহ তালা কি পরিমাণ এহসান আমার উপর করে আছেন আর আমি এর মোকাবেলা কি করছি এখানে যারা বাড়িওয়ালা আছেন কয়জনের আব্বা বাড়ি করে দিছে আপনাকে কয়জনের আব্বা বাড়ি করে দিয়ে গেছিল আপনি তো বাড়ি নিয়ে আসেন নাই জমিনে কি ভাই আপনি তো মায়ের পেট থেকে আসার সময় বাড়ি নিয়ে আসেন নাই লেকিন আল্লাহ তালা আপনাকে বাংলোওয়ালা বানায় দিছে আল্লাহ তালা আপনাকে বাড়িওয়ালা বানায় দিছে আল্লাহ তালা আপনাকে গাড়িওয়ালা বানায় দিছে আল্লাহ তালা আপনাদেরকে বিবিওয়ালা বানায় দিছে সন্তান ছিল না তো সন্তান ওয়ালা বানায় দিছে মাল ছিল না তো মাল ওয়ালা বানায় দিছে ইজ্জত ছিল না তো ইজ্জত ওয়ালা বানায় দিছে সম্মান ছিল না তো সম্মান ওয়ালা বানায় দিছে আল্লাহ তালা আমাকে এতটা দিলেন এতটা দিলেন এতটা দিলেন ও ইংতা উদ্দ নেহমতাল্লাহ তুহসুহা আল্লাহ তালা বলেন আমার নেহমতগুলো গনে 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 জিন্দগি শেষ করবা লেকিন নেহমত তো গনেও শেষ করতে পারবা না दिल अल्लाह আমরা যারা মাগিবের নামাজ আমাদের সাথে পড়তে পারছি আল্লাহ তালার কত বড় এহসান আমাদের উপর হয়েছে বল হ্যাঁ আবার যারা এখন কথা বলার কথা শোনার সুযোগ হয়েছে তো কত বড় এহসান হয়েছে আল্লাহ তালা বলে আবার আমার আর হুজুরের আমরা যে বলার সুযোগ পাইছি তো আমাদের উপর আল্লাহ তালার এহসান কদ্দুর বলেন কি ভাই আমার আহসান ও কবলা মিম্মান দা ইল্লাহ ও আমেলা সালেহা বলে ওই ব্যক্তির কথার চেয়ে কার কথা সুন্দর হইতে পারে যে মানুষকে আল্লাহ তালার কথা বলে যে মানুষকে আল্লাহ তালার দিকে ডাকে কি ভাই এক এক কথা এক এক কথা বলার তফিক তো আল্লাহ তালাই দান করছেন আপনাদের মতো কতজনই তো নামাজ পড়ছে লেকিন অনেকেই তো উঠে চলে গেছে কেউ কেউ গিয়ে কেউ কেউ তো গিয়ে এখন গিয়ে দেখেন ওই মাঠে দাঁড়ায় দাঁড়া গপ করতেছে আছে না নাই বলেন খুব এরকম যে আধা ঘন্টা খুব মাল কামায় ফেলছে এরকম তো ঘটনাই খুব বেশি একটা খুব বেশি জন্য কিসমত এটা হয় নাই লেকিন 
আল্লাহ তালা আমাদেরকে তাও ফেক দিচ্ছেন এই জন্য মেরে ভাই আল্লাহ তালা আমার উপর রাজি হয়ে যায় বলেন 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 আল্লাহ তালা আমার উপর রাজি হবে কিসে আল্লাহ তালা আমার উপর রাজি হবে আমি যদি আল্লাহ তালার হুকুম মতো চলি রসুলের তরিকা মতো চলি বলেন আল্লাহ তালার হুকুম মতো চলি আর রসুলের কি তরিকা মতো চলি আল্লাহ তালার হুকুম মতো চলি রসুলের তরিকা মতো চলি আল্লামা আবুল কাইম আল জাউজি আলাই রহমা লিখছেন আমের আমের মানে আদেশকারী আমের মানে কি আদেশকারী যত বড় হয় তার আদেশটা তত বড় হয় কি ভাই ডিসি সাহেবের দফতরে আরও অনেক মানুষ আছে ক্লার্ক আছে আরও অনেক মানুষ আছে আর একটা ফিয়ন আছে তো ডিসি সাহেব ফিয়নকে বললেন চা দাও আর ক্লার্কে বলল ঝাড়ু দাও এখন ফিয়ন কোনটা করবে যিনি যত বড় হন তার নিষেধও তত বড় হয় যিনি যত বড় হন তার নিষেধ তত বড় হয় বলেন তাহলে তিনি না বলছেন নামাজের কথা আদেশ আর তিনি না বলছেন ভিন নারী থেকে চোখ নিচু করার কথা তাহলে এটা নিষেধ কি হয় যিনি যত বড় হন তার আদেশ কি হয় আর যিনি যত বড় হন তার নিষেধ তত কি হয় তার নিষেধও তত কঠিন হয় তার নিষেধাজ্ঞাও তত শক্ত হয় তিনি মিথ্যে বলতে বারণ করছেন তাহলে এটা শক্ত হ্যাঁ তিনি ভিন নারীর দিকে চোখ তুলতে নিষেধ করছেন তাহলে এটা শক্ত নিষেধ এই নিষেধাজ্ঞা অনেক শক্ত বলেন এই নিষেধাজ্ঞা কি অনেক শক্ত অনেক কঠিন শক্ত অনেক কঠিন এটা অনেক কঠিন এই জন্য আল্লাহ তালার হুকুমগুলো যেভাবে মানা আল্লাহ তালার নিষেধাজ্ঞাগুলো কেউ মানা আল্লাহ তালার হুকুমগুলোকে মানা নিষেধাজ্ঞাগুলোকে ছাড়া নিষেধাজ্ঞাগুলো কি করা আল্লাহর হুকুম মানার সময় আল্লাহ তালার আমের আজমত দিলে আসে আর আল্লাহ তালার নিষেধাজ্ঞাগুলো ছাড়ার সময় নাহির আজমত দিলে চলে আসে আদেশকারীর আজমত চলে আসে আর নিষেধকারীর আজমত চলে আসে যে যিনি নিষেধ করেছেন তিনি অনেক বড় বলেন যিনি নিষেধ করেছেন কি যিনি বারণ করেছেন ওই বারণকারী অনেক কি বড় আর যিনি আদেশ করেছেন আদেশকারী কি অনেক বড় হ্যাঁ বলে আমরের আজমত তখন দিলে আসে যখন আমেরের আজমত দিলে আসে আর নাহির আজমত মানে আনুর আজমত তখন দিলে আসে যখন নাহির আজমত দিলে আসে এর উপরে একটা কিতাব আছে আলবাবিল সাহিব ফিল কালিম তাহিব এর মধ্যে একটা বহস আছে আজমতুল আমের ও নাহি হ্যাঁ তাহলে আল্লাহ তালার আদেশগুলো মানা আল্লাহ তালার নিষেধগুলো ছাড়া বলেন কিন্তু আদেশ মানা নিষেধ ছাড়া কখন আসবে দিলে কখন মানা হবে আর কখন ছাড়া হবে যখন দিলে আল্লাহ তালার আজমত আসে বলেন যখন দিলে কি আসে আজমতের বাংলা কি বলবো মহত্ব আসে মহত্ব বড়ত্ব আল্লাহ তালার বড়াই দিলে আসে এই জন্য প্রথম শব্দই বলতে আল্লাহ তালার রসুল অকাব্বির হুত কবির আপনি আমা আমার বড়াই বয়ান করেন আমি যে বড় এই কথা তাদেরকে বোঝান আল্লাহ বলেন আমি যে বড় এই কথা তাদেরকে কি করেন বোঝান আমি সাত আসমান চেয়ে বড় সাত জমিনের চেয়ে বড় আমি জিবরিলের চেয়ে বড় আমি ইসাফিরের চেয়ে বড় আমি মিকাইল চেয়ে বড় আমি ফেরস্তাদের চেয়ে বড় আমি জিন থেকে বড় আমি মানুষ থেকে বড় আমি মখলুখাত থেকে বড় আল্লাহ তালা বড়ত্ব তাদেরকে শোনান ওই দিন সন্দীপ গেলাম তো দেখলাম সাগরে আল্লাহ তালা বড় কদ্দুর সাগরে দেখলাম সাগরে নামার পরে সাগর পাড়ি দিয়ে যেতে হয় না সাগর পাড়ি দিয়ে যাওয়ার সময় বোঝা গেছে যে আল্লাহ বড় কি পাড়ি দেওয়ার সময় বুঝছি যে আল্লাহ বড় বিশ্বাস করেন তখন বুঝছি আসলে আল্লাহ বড় বিশজন মানুষ উঠলাম কারোর মুখে কোনো র নাই একজনের টু শব্দ করে না মানে সব বিভোর হয়ে আছে মালিক রেনিয়া যে কুলে আছে সাচ্ছে আল্লাহ তালা বলেন যখন তোমরা সমুদ্রে ডুবতে থাকো তখন তোমরা আমাকে বড় ঐকান্তিকতার সাথে ডাকো আর যখন আমি পার করে দেই কি 
স্পিড বোর্ড তো দেখছেন তো কি ভাই আল্লাহ তালার আজমত বলেন আল্লাহ তালার কি আল্লাহ তালা আজমত দিলে ঢুকার কত বড় আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা আজিম আল্লাহ তালা কি আজিম আমরা যাকে ভালোবাসি তিনি আজিম আমরা যার ভোলা আমি করি তিনি অনেক বড় ওই দিন একজনে বলছে আমি আরেকজনে বলছি মনে হয় হ্যাঁ বলো আমরা যাকে ভালোবাসি যার যার মেহনত করি যার যার জন্য কাজ করি তিনি আমাদের মনিব অনেক বড় আমাদের মনিব অনেক বড় তিনি বলেন যে এখানে মজুরি মিস নেই মনিব অনেক বড় মজুরি কি নাই মিস নেই মজুর মনিব অনেক বড় বলেন মজুরি কি নাই মজুরি মিস নাই এই জন্য তেকবির উলাকে জিন্দিগির জিন্দিগি কি বানানো সিদ্ধান্ত বানানো আমি জামায়াতের সাথে নামাজ পড়ব বলেন ইনশাল এটা হবে জীবনের পণ এটা জীবনের সিদ্ধান্ত এটা কি বলেন সবাই মনে মনে বলেন আওয়াজ দিয়া বললে তো আরেকজনে শুনল মনে মনে মালিকের সাথে একটা চুক্তি করেন আমার জীবনের সিদ্ধান্ত আমি ইনশাল্লাহ জামায়াতের সাথে নামাজ পড়ব কি খেয়াল সবার কি খেয়াল ফজর আয়সা ইনশাল এটা আমার জীবনের সিদ্ধান্ত হবে আমি আল্লাহকে রাজি করব এটা সিদ্ধান্ত আল্লাহকে রাজি করার প্রথম হাতিয়ার জামায়াতের সাথে নামাজ আল্লাহ তালাকে রাজি করার প্রথম হাতিয়ার কি বলেন জামায়াতের সাথে কোনো মুসলমান জীবন ভর নামাজ পড়ল আশা করা যায় এই মুসলমানের হিসাবেই হবে না এটার দিকে তাকাবেও না এটাকে পেশ করা হবে শুধু পেশ করা হবে আল্লাহ আর ফাকাত এটাকে শুধু আল্লাহ তালার সামনে পেশ করা হবে আল্লাহ তালা তার আমল মতি তাকিয়ে বলবেন কি ভাই তাকে কি বলবেন বলেন যান এ বাবু পরশু সিলেট যাওয়ার সময় এয়ারপোর্টে আগে পিছে সবারে চেক করলো আমি যে উঠলাম কজাম আল্লাহ হাসরের মধ্যে আমি কয়ে দিও বলেন আল্লাহ তালা কি বলবে সামনে পেশ করবে আল্লাহ একটু নজর দিয়ে বলবে আল্লাহ আমাদেরকে এদের মধ্যে সুমার করে দেন এই জন্য সিদ্ধান্ত নেন জামাতের সাথে নামাজ পড়বে আমাদের আমাদের হাজি সাহেব আব্দুল কাইম সাহেব ওদের আমাকে এক কথা শোনাইলেন আরও একা এক ওয়াইজের বয়ান শোনাইলেন আমার আমি হয়রান হয়ে গেলাম তিনি বললেন যে তেকবির উলাতে নেকি কত হবে জানেন খেয়াল করেন তেকবির উলাতে নেকি কত হবে জানেন তো তিনি বললেন যে তার কথার সাথে আমি আরও একটু যোগ করে দিই মুট মিলা বলি তিনি বলেন যে যদি এমন কোনো প্রযুক্তি তৈরি হয় যেই প্রযুক্তিতে পৃথিবীতে কত বৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীর শুরু দিন থেকে আজ পর্যন্ত কত বৃষ্টি হয়েছে সবগুলো গুণে দেওয়া সম্ভব হয় যদি এমন কোনো প্রযুক্তি বের হয় পৃথিবীতে যত ধূলিকণা আছে সবগুলো গুণে দেওয়া সম্ভব হয় যদি এমন কোনো প্রযুক্তি বের হয় পৃথিবীতে যত পানির ফোটা আছে সব গুণে দেওয়া সম্ভব হয় তো হইতেও পারে পৃথিবীতে গত যত গাছের পাতা আছে গুণে দেওয়া সম্ভব হয় তাও হইতে পারে পৃথিবীতে যত গ্রহ নক্ষত্র আছে গুণে দেওয়া সম্ভব হয় তাও হইতে পারে লেকিন এক তাক বিরুলাতে কত নেকি রব্বি করিম রেখে দিয়েছেন এটা বলার সুযোগ মানুষের জন্য নাই হ্যাঁ না আগেরগুলো সম্ভব না কি ভাই এক তাক বিরুলার মধ্যে আল্লাহ তালা কি পরিমাণ নেকি রেখে দিয়েছেন জামায়াতের সাথে নামাজের তাক বিরুলার মধ্যে আল্লাহ তালা কি পরিমাণ নেকি রেখে দিয়েছেন কোন ভাষা আচ্ছা এই দুই মিনিটের বক্তব্য এই ভাষার চেয়ে আর কোন ভাষা বললে আমি তো বিরুলার মহত্ব আর আজমত বুঝতাম কি আচ্ছা তকবিরুলার নাকি কত দূর বলবেন আপনি কি একজন বুজুর্গ সুফিয়ান সির্রি সাক্তি রহমাহ তালা তিনি মসজিদে আসলেন এসে দেখলেন যে মাগিবের নামাজ জামাত শেষ হয়ে গেছে তো তিনি অনেক কাঁদলেন অনেক কাঁদলেন তো তার কান্দা দেখে মানুষ 
হয়রান আপনি এত কাঁদলেন কেন এত কাঁদতেন কাঁদছেন কেন বলে আমি কাঁদছি এই জন্য আমার এতটা ক্ষতি হয়ে গেল কিন্তু তোমরা কেউ আমার জন্য কাঁদলে না আমার দুঃখে কেউ কাঁদলে না আমার ছেলে মারা গেলে তো তোমরা কাঁদতা আমার মেয়ে মারা গেলেও তো তোমরা কাঁদতা তোমরা আফসোস করতা বলতা হায় আপনার ছেলেটা মারা গেল হায় কিন্তু আমার যে জামাত ছুটে গেল তোমরা তো কেউ আমার দুঃখে দুঃখী হইল না তো তিনি কি করলেন সাতাশ বার তিন ডাকাত করে সাতাশ বার পড়লেন তিন ডাকাত করে কতবার পড়লেন সাতার বার পড়ে কিছুটা আত্মতৃপ্ত যে যাক আমি তো কমপক্ষে সাতাশ বার পড়ে দিয়েছি এবার গায়ের থেকে আওয়াজ আসলো কি বলো তুমি সুফিয়ার ইমাম যখন বলা দল লিন বলে তখন মুসল্লিরা বলতে হয় আমিন মানুয়া ফকা আমিন হুবে আমিন এর মালায়িকা যারা আমিন ফেরেস তাদের আমিনের সাথে মিলে যায় তো রসুল বলেন গুফের আলফু মা তাকামিন জামবিহি তার পেছনের সমস্ত গুণা মাফ তো তুমি সেটা তো আর পাইল না সাতাশ বার পড়ছো সেটা তো আর হলো না এই জন্য মেরে ভাইও সিদ্ধান্ত হবে আমি জামাতের সাথে নামাজ ছোড়ব ইনশাল আমি যাদেরকে মহাব্বত করি যারা আমাকে মহাব্বত করেন আপনারা এই নিয়তটা করতে পারেন ইনশাল্লাহ কি বলেন যে ইনশাল্লাহ জামাতের সাথে নামাজ পড়ব ইনশাল্লাহ আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে গেছে সবার নিয়ত আছে না ইনশাল্লাহ কি সিদ্ধান্ত বলেন জামাতের সাথে নামাজ পড়ব তাকবিরগুলোর সাথে নামাজ পড়ব জামাতের সাথে নামাজ পড়ব আজানের পরে যেন আমার হাতে কোনো কাজ না থাকে আজানের পরে যেন আমার আর কোনো কাজ কি প্রত্যেক বেলায় প্রত্যেক দিনে আমার ঘর থেকে বের হওয়ার সময় অফিসে ঢোকার সময় দোকানে ঢোকার সময় আমার সিদ্ধান্ত হবে আজানের পরে আমি আর কোনো কাজ করব না আচ্ছা এ দেশে তো আমাদের জন্য আজাদি আছে এতটা আজাদি আমাদের আছে না যদি আজাদি আমাদের না থাকতো তো আমরা কি করতাম ইচালিত কি কোনো মুসলমান চিন্তা করলেই পারে এটা আমেরিকাতেও কি কোনো মুসলমান এটা চিন্তা করলেই পারে ফ্রান্সে আর জার্মানিতে কোনো মুসলমান এটা চিন্তা করলেই কি পারে লেকিন আমাদের জন্য তো এখনো সুযোগ আছে কি বলেন আছে না নাই বলেন আমরা যদি এই নামতে শুক্র আদায় করি আল্লাহ এই নামত আরও কিছুদিন বাকি রাখবেন কত বড় শুক্র আদায় করবেন বলেন তো এই যে আমরা এখন কথা বলছি শুনছি বলেন আমেরিকাতে কি কোনো মুসলমান ইচ্ছে হইলে এইভাবে কথা বলার শোনার সুযোগ আছে সৌদি আরবে আছে আমরা এই বছর এই বছর এই বছর আসরের পরে আমি একটু কথা বলছি মক্কা শরীফ এই বছরের ঘটনা তো প্রথম দিন ধরেন তিনজন বসছে দ্বিতীয় দিন ছয়জন এসে গেছে তৃতীয় দিন আট দশজন হয়ে গেছে আসরের পরে একটুখানি কিছুই নাই আমরা কথা বলতেছি এই এমন সময় পুলিশ এসে বসছে এমন সময় মাফি মজমুয়া মাফি মজমুয়া মাফি এই ডংটা ডিজাইন তো এরা মজমুয়া মাফি এখানে মজমুয়া জমাত হবে না সরো যাও 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 কেমনে এসে পড়লো দুই মিনিটের মধ্যে এসে পড়লো শেষ তো একবার ওই ওরা আমার সাক্ষাৎকার নিছে তো নিতে গিয়ে একদম ছাদে নিয়ে গেছে কোথায় ছাদে নিয়ে তাও আবার কোথায় ক্যামেরা নাই দেখো তো ওখানে নিয়ে বসে তো পৃথিবীতে কোথাও ওই আজাদি নাই লেকিন আল্লাহ তালা আমাদেরকে আজাদি দিছে কত বড় নেই আমাদ বলেন হ্যাঁ কি পরিমাণ ছোকরা দায় করা আমরা ইচ্ছে হলে পুরো অনেক কথা বলতে পারি ইচ্ছে হলে একটুখানি কথা বলতে বলতে পারি এ আজাদি আর কয়দিন থাকে আল্লাহ তালা চালা কেউ জানে না ওটা ঠিক না ভাই ঠিক এই জন্য মেরে ভাই এই মসজিদকে গণিমত মনে করা এই মসজিদকে তো বুড়ো মাস তালাশ করতে থাকবেন আমাদের মসজিদ কবে হবে মসজিদ কবে হবে মসজিদ কবে হবে কি ভাই পাঁচ আত্ম নামাজ জামাতের সাথে পড়া নামাজের পরে এই শেষ পড়া কালিমাটা এটা যদি কেউ পাঁচ অক্ত নামাজের পরে দশ বার করে পড়ে আমাদের নবীজি বলেন চারটা গোলাম আজাদের সমপরিমাণ সাপ পাবে 
বুখারি ও মুসলিম শরীফের হাদিস কোনো সন্দেহ আছে দশ বার পড়বে সর্বোচ্চ এক মিনিট লাগে এক মিনিট মুখস্থ করেন আজকে মুখস্থ করেন এটা হয়েছে মুখস্থ মাদ্রাসা ছাড়া বাকিরা বলেন নবীজি বলেন কোন মানুষ যদি এই কালে মাটা একশো বার পড়ে তার জন্য পাঁচটা পুরস্কার এক নম্বর আল্লাহ তালা তাকে দশটা গোলা ভাজাদের পুরস্কার দিবেন দুই নম্বরে তার এখানে একশোটা হাসানা দিয়ে দিবেন এখান থেকে একশোটা গুনা মুছে দিবেন ময়দানে তার চেয়ে উত্তম নেকি নিয়ে আর কেউ উঠবে না আর বলেন রসুল বলেন আমি এবং আমার আগের সোয়ালাখ আমি আলিমুসাল্লাম তাদের প্রত্যেকের জীবনে যতগুলো কালেমা বলেছে এই কালেমাটা সবচেয়ে বেশি দামি আল্লাহ আমাদের সকলকে তাও ফিক দান করেন রাজি হয়ে জন্মলা আল্লাহ আপনি আমাদের উপর রাজি হয়ে জন্মলা আল্লাহ আপনি আমাদের উপর রাজি হয়ে জন্মলা আল্লাহ মেহরবানি করে আপনি আমাকে কবুল সরবান আল্লাহ আমাদের হজরত মৌলানা জলার সাহেবকে আপনি কবুল সরবান আল্লাহ আল্লাহর বান্ধবকে আপনি আপনার বন্ধু বানায় দেন মৌলা তাকে হাজারো লাখ মানুষ হেদায়তের জন্য কবুল সরবান আল্লাহ তো বড় মানুষ বয়ান বসছে মহলা আল্লাহ ইনার হায়াত দৌলত আল মাহুলের মধ্যে আপনি বরকত দিয়ে দেন আল্লাহ আমরা যারা হাত তুলেছি আমাদের প্রত্যেককে আপনি কবুল সরবান আল্লাহ যারা এই মাহফিলের প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত আয়োজন করেছে তাদের হায়াত দৌলত আল মাহুলের মধ্যে বরকত দিয়ে দেন আল্লাহ মসজিদে যারা জায়গা দিয়ে কবরে চলে গেছেন তাদের কবরগুলোকে নোরে নোরে ভরে দেন আল্লাহ মসজিদের ইট আর বালু আর রড আর সিমেন্ট যারা অর্থায়ন করেছে হাজারো মানুষ তো কবরে চলে গেছে আল্লাহ তাদের কবর গুলোকে নোরে নোরে ভরে দেন আল্লাহ জানানো আর কয়দিন বলার সুযোগ হবে মৌলা 
मेहरबानी যত পরেশানি গ্রস্ত সমস্ত পরেশানি দূর করে দেন রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা নবিয়িল করিম ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন আমিন বি রাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন فرحون قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا ايام الجد قضيناها و...